Sherry Corsales Iniisa-isa kung bakit na in love kay Janine Gutierrez Kung bago ka lang sa channel na ito Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe Feeling awkward at mahiya factor daw nung una si Jerry Corsales Naligawan at i-date ang rumored girlfriend niyang si Janine Gutierrez Ito ay dahil daw sa agwat ng kanilang edad Ang akala kasi ni Iko ay 24 years old pa lamang si Janine Kaya nagdadalawang isip siya na pormahan ang dalaga May nagsabi raw kasi kay Jericho na 24 pa lang si Janine at dahil 45 na siya Nag-birthday ang actor kahapon Kaya naisip niyang huwag nang ituloy ang plano niyang paniligaw sa actress sa panayam kay Jericho ng news anchor na si Karin Davila na napapanood sa YouTube channel nito na ikwento nga ng aktor ang tungkol dito at kung ano ba talaga ang status ng kanilang relationship. Sabi ni Karin kay Iko, when I heard about it though, exclusively dating, I was so happy because I already interviewed Janine and she's that beauty, that purity, that innocence, it just grows. Dito na nga naalala ni Jericho na nag-alangan siyang ligawan si Janine sa pag-aakalang 24 pa lamang ang dalaga. Ayaw naman daw niyang magjowa na 24, 20 years ang agwat ng edad sa kanya. I agree with you on that. The purity part, so pure, I thought she was 24. AJ, my makeup artist, said that she's 24 and I said what? Okay, bye. Alam mo ba yun? Bye, I am not dating a 24-year-old guy. I goggle, goggle, goggle and found out she's 34. Sabi ko, oh, okay, pwede pala. Pwede pa pala. Pahayag pa na premiadong aktor. Magkasama ngayon si Jericho at Janine sa Kapamilya Primetime Series na Lavender Fields kung saan gumanap sila bilang mag-asawa na si Tyron De Vera at Iris Boy na Venus. Kwenento ni Jericho, hindi lang sa ganda ni Janine siya na-attract, kundi pati sa ugali nito. Mas marami pa raw siyang na-discover sa dalaga mula ng gawin nila ang Lavender Fields. Sa tanong kung anong qualities ang nagustuhan ni Jericho kay Janine, she talks calmly as a sweet person who's like almost never upset about anything. She handles herself really well with such humility. She's this type of person that okay, a no is a no, and a yes is a yes, and she knows her decision, and she does not eat in a very smooth and soft and they're kind of way aniya pa. In fairness, single naman ngayon pa rin si na Jericho at Janine, kaya walang pwedeng humandang sa kanilang pagmamahalan. Matagal nang wala si na Janine at Paolo Avinino at ilang taon na rin iwalay si na Iko sa dati niyang asawang si Kim Jones. At habang sa kabilang balita naman, sa Irene Manabat i-post naming pinagawa comment of basher. Hindi nakapapigil ang actress na si Irene Manabat at sinagot ang isang basher na pinuna ang kanyang ilog. Sa September, sa Instagram kagabi September 19, 2024, ipinost si Irene sa kanyang story ang screenshot ng isang basher na pinapulaan na ng kanyang ilog. Ayon sa basher, parang hindi na kontento si Sario sa sarili dahil ang dami na raw nitong pinarotok sa katawan. Komento nito, pangit na pangit na sa sarili niya kaya daming pinagawa. Patanong niyang sagot, saan po ba, ba ilong ko? Ibig sabihin ng actress ay ilong lang ang kanyang pinagawa kaya nagtaka siya kung bakit sinabi ng basher na marami siyang pinapagawa. Sa exclusive interview ng PP8 or Philippine Entertainment Portal, noong June 2023, inamin ni Sario na nagpagawa nga siya ng kanyang ilong. Sabi niya, Rhinoplasty lang po, so for daming expectations na nagpalips daw po ako. Joe Ice Eileen and Rowley Faha knows lang po emoji Sa pagkikipagpalitan niya ng komento sa kanyang followers sa Instagram na nagagandahan sa kanya Pinalawanag ni Cyril ang dahilan kung bakit siya naparay na flusty Paliwanag niya sa isang nagtatinong I was the point of denying po It's something to be proud of and being honest and transparent Of course, wala po magbabago kasi nasa center po ng face ang nose And may madadamay at naapikuhan po talaga na part ng face Kaya magbabago po talaga whole face Common sense, come on Sabi naman ng isang netizens Masabi lang na honest nose lang daw Takpan mo yung nose Iba na yung mata, iba na yung dinging labi Pati mukha naging manipis Tapos nose lang daw Aha, laughing emojis Ipinaliwanag ni Cyril kung bakit tila nanibago sila sa kanyang mukha aniya Hi po, I'm trying to improve how I apply my makeup so it's possible Huwag po naman ibago talaga kayo sa face ko But that's not just how cosmetic and makeup sort also I'm learning any facial features so I can apply the right type of makeup But still experimenting po so in a short makeup po yan Kaya ho nagbago-bago ha But thanks for making this much time to notice my before and after pics and facial features Sagot pa ni Cyril Manabat Sa mga nagkomento sa kanya na shadow di umano yung nagparitokin ng marami Na pinatuyayan naman na niyang rhinoplasty lang or ilong lang At sa kabilang balita naman Shanti recalls network transfer from EBS-CBN to TV5 to Jamie Savan. Busy si Shanti Vedala sa pagiging bahagi ng South Korean girl group na Love You's. Pero may panahon pa siyang mapabilang sa isang bagong project dito sa Pilipinas. Mapapanood si Shanti sa mga kaambagong youth-oriented show ng Jamie Savan. 
na ipapalabas na simula ngayong Sabado, September 21, 2024 at 4.45pm. Kasama ni Chanti sa medical na naturang programa ang kanyang Argentinian father at pinay mother na pariyong nasa Pilipinas. Ang tanong ng PPH kay Chanti, paano niya naging bahagi ng Lapilos? Si Chanti ay nag-iisang pinay na grupo at kasama niya rito si Nasha, Shana, Yu, BCC1, and Hyon. Kaniya, well, our company decided to create an international group, the company that handles our group, our management. Ang kinatukoy ni Chanti ay ang MLD Entertainment na nangangalaga sa kanyang career at ng Lab Loose. Magpapatuloy pa niya, MLD decided to create an international group kaya kung napasali yung mga foreigners, just like me na Happy Night and Argentina. Nag-audition din po ako and meron din po kaming members na Japanese and Chinese American, and the rest are Korean, so medyo we are mix of different countries. Taong 2023, mag-bidbot ang kanilang grupo with the Korean song Hayat. Ang kwento ng dalaga, we are 2 years old pa lang po, bago pa lang po talaga. Nakakatatlo na po kaming song so far and hopefully meron pa kaming newer songs po in the near future and that's what we're praying for. Lahat niya pa, hindi naman po I think we have a certain fame naman po in the different countries, sa Mexico, sa Japan, sa US. Medyo mex po siya, so di ko naman po masasabi na sobrang sikat na kami kasi baguhan lang po talaga kami at marami po kaming pagdadaanan tulad ng sikat na South Korean girl group na 2-in-1. Ay ano pa sa legendary po ang that's good, mulalas na ni Chanti. Nakilala ni Chanti si Sandara Park o Dara na member ng 2-in-1. Ang iba pang members ng different girl group ay sina Bomb, Seal at Menzi. Napit ko sa may Sandara post ang promotion post sa Korea kasi nagsambay kami ng promotion one time. Nakausap niya ito at kahit na nasa Korea sila noon ng Tagalog ang langing nagwahin na napag-uusapan. Nagtagalog po kami, nag-tiktok po kami together. So sobrang saya po na experience po. Kahit na sparkle artist na si Chanti ngayon ay hindi siya umalis sa Lapa Loose. Sa halip ay meron siyang mga local project at solo artist. Paglalahad niya pa, opo. Kasi even before I was in Lapa Loose, I was already an actress here naman po in the Philippines. So ABS po before, baguhan po ang actress po before. So ABS din ay naging party si Chanti ng star ni Jody Ann Santos noong 2018. During the pandemic ay napanood naman siya sa TV5 show na I Got You ni Beauty Gonzales. Noong nag-start po yung pandemic, that was the time when the Korean company Pani po contacted us. Nagkaroon po ako ng opportunity na mag-train po sa Korea. Hanggang tuloy-tuloy na po siya na madibot po sa Korea. Kaya both acting and singing po. Nag-collaborate po yung management namin with JM7 to promote our group din po here in the Philippines. Especially since I'm also Filipina. So we take pride in the fact that Filipinos are also in the international state. So yun po yung ano rin. Naging reason ko bakit naging party po ako ng Sparkle. Ang napansin ng writer na ito na ikot na ni Chanty ang EBS TV5. At ngayon ay ang Jamie bilang Sparkle Artist. Ang dami ko pong pinagdada Ana, natawang lahat pa ni Chanti. Ilang taon na ang kontrata ng Sparkle, ano po? I think 3 years po yung napag-usapan ng management namin. Kung naman up si Chanti sa makabilang si Chanti Villanueva na may pagkabuli sa show. Sa tunay na buhay ba ay mararanasan niya bang mabuli, Anya? Well, I feel really glad and blessed po na hindi naman po ako nabuli. Or siguro kasi iba lang po yung pananaw ko sa buhay. So,